প্রিয় দর্শক সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য সেবা তথ্য বিষয়ক দি ডক্টরস অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি ডাক্তার তাজনু বাজাবিন এই অনুষ্ঠানে প্রতি পর্বে আমরা চেষ্টা করি নির্দিষ্ট রোগ রোগের লক্ষণ রোগটির প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় শরীরের বিভিন্ন আর্থ্রাইটিস সমস্যা ও তার সমাধান আর এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ আট এক আট নয় নয় দুই ছয় এবং আট এক আট নয় নয় এক শূন্য থেকে এক নয় প্রত্যেকটি নম্বরে দর্শক বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করতে আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ল্যাবের স্পেশালাইজড হাসপাতালে অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগের চিফ কনসালটেন্ট বিশিষ্ট আর্থোপ্লাস্টি ও ট্রমা সার্জেন অধ্যাপক ডাক্তার আমজাদ হোসেন আমরা এখন কথা বলবো আমাদের আমন্ত্রিত অতিথির সাথে স্যার স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে কারণে হয়ে থাকে আমরা বলি ছোটবেলা থেকে বাচ্চারা বাচ্চাদের থেকে শুরু করে বড়দের জন্য এমনকি বুড়োদের সবাই জন্য বুড়ো বুড়ি সবার এই বয়সে আর্থ্রাইটিস হতে পারে বিশেষ করে প্রদাহ জনিত যেটা আর্থ্রাইটিস সেটি তো যে কোনো সময় হয় বাচ্চাদের যেমন হিপ জয়েন্ট যেটা বলি আমরা কোমর বা কোটি সেখানে যেমন ছোটবেলায় হয় অনেক আর্লি এজেই মানে খুব চাইল্ডহুডে হতে পারে ইনফেকশন হয়ে জ্বর হবে সাডেন জ্বর তারপরে খুবই বাচ্চা কাতর হবে কাঁদবে চিল্লাচিল্লি করবে তো এইটা কিন্তু বড়দের বেলায় হতে পারে এছাড়াও আরও আমাদের রিমোটার আর্থ্রাইটিস বাদ জনিত যদি বাচ্চাদের হয় তাহলে আমরা বলি জুভেনাইল রিমোটার আর্থ্রাইটিস অর্থাৎ অনেক ছোটোবেলায় এখানেও পা ফুলে যাবে বা গিটাগুলো ফুলে যায় সবগুলো গিটা ফুলতে হবে সবগুলো জয়েন্ট ফুলতে হবে এমন কোনো কথা নেই কোনো কোনো বিশেষ করে হাঁটু বা কোমর কিংবা হয়তো স্মল জয়েন্টস অফ দ্য বডি সেগুলো যখন ফুলে যায় সঙ্গে সঙ্গে একটু জ্বর জ্বর মনে হয় তখন এটা রিয়েলি একটা মানে খারাপ রোগ কারণ রিমোটার আর্থ্রাইটিস খুবই যদি খুব প্রকট মানে ব্যাপক আকারে আক্রমণ করে তাহলে একদম এবং ডিফর্মিটি বা বিকলঙ্গতাও দেখা যায় এছাড়াও আরও হলো এইগুলো আমরা আরও বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন কারণে আর্থ্রাইটিস ছোটোখাটো হয়ে থাকে তবে বয়স যখন বাড়তে থাকে যেমন মহিলাদের মাসিক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মা বন্ধের পুরুষদের সাইড বছরে যে যদি ওভার ওয়েট হয়ে যায় তাহলে আমরা বলি অস্টিও আর্থ্রাইটিস এবং অস্টিও আর্থ্রাইটিস এটা ব্যাপক ব্যাপক একটা সমস্যা সারা বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে হাঁটুর হাঁটুতে হাঁটুতে এই ব্যথাটা খুবই বেড়ে যায় এমনকি ব্যাকেও মাজা ব্যথা যেটা বলি আমরা লো ব্যাক পেইন যেটা ইউজুয়ালি আমাদের কনফিউশন হয় কোমর ব্যথা কোমর এবং মাজায় আসলে এটা মানে মোটামুটি টার্ম কিন্তু আমরা কোমর বলতে কিন্তু হিপ বুঝাই বা কোটি বুঝাই কিন্তু ব্যাক পেইনও হতে পারে সুতরাং এইভাবেই বিভিন্নভাবে অ্যাঙ্কালোজিং স্পন্ডোলাইটিস আরেকটা রোগ আছে যেটা সকালবেলা উঠে মনে হয় জমাট বেঁধে আছে সারা শরীরটা সেসব কারণে হয়ে থাকে অ্যাঙ্কালোজিং একটা বড় সমস্যা হলো যে এটা কোমর এবং স্পাইন বিশেষ করে অ্যাঙ্কালোজ কথাটা আসছে যে স্টিপনেস অ্যান্ড স্পন্ডো মানে এটা গ্রিক শব্দ মেরুদণ্ডের হাড্ডি মেরুদণ্ডটা এইভাবেই আমরা বিভিন্নভাবে বলা হয় আশি থেকে নব্বই জন লোক তাদের মানে সতেরো আঠারো বছর থেকে শুরু করে তার লাইফ টাইমে আশি থেকে নব্বই ভাগ মানুষ একশো জনের মধ্যে আশি তো নব্বই জন গেলে আর বাকি থাকলো কি কোনো না কোনো সময় সে ব্যাক পেইনে ভুগতে তার মানে আমরা কেউই সকালে আসার সময় আমার মাও বলছিল যে আমার কোমরে ব্যথা করছে একজাক্টলি এই জিনিসটা আমি সবাইকে বলি যে এটা কিন্তু একটা কমন এমন মানুষ নাই যে ব্যাক পেইন তার বা মাজা ব্যথা নাই বিশেষ করে লো ব্যাক পেইন কাউরে কারো একটু নিচের দিকে ব্যথাটা আসে মানে ব্যথাটা একেবারে নিচের দিকে হয় আমাদের মানে মাজার নিচেই মানে একদম মেরুদণ্ডের নিচ অংশে কোনো কোনো সময় এটা ডান দিকে বা বাম দিকে বা দুই দিকে যেতে পারে এই সমস্যাগুলোকে আমরা ব্যাক পেইন বলে থাকি এটা অ্যাকুট হতে পারে খুবই একেবারে হঠাৎ করে হয়ে গেল ইভেন দাঁত ব্রাশ করতেছে কিংবা একটা কোনো কাগজের টুকরা তুলতে গেল কিংবা পেছনে চাদরটা বেঁচেতে গেল তো তাতেও কিন্তু হতে পারে কাজেই অনেকে বলে থাকেন আপনি হামু দিয়েন না আপনি নিচু হয়েন না এটা আমি বিশ্বাস করি না আমি মনে করি এটা তো এমনি দাঁড়িয়ে থাকলে হাসি কাশিতেও হতে পারে আমার মেডিকেল কলেজ এগুলো পড়ানো হয় যে হাসি কাশিতেও কিন্তু ডিক্সটা দুই মেরুদণ্ডের দুই হাড়ের মাঝখানে যে ডিক্স থাকে সেটা সরে দিয়ে পিছনে চাপ দিয়ে 
এই ব্যথাটা হতে পারে এছাড়াও আমরা যেটা ভয় পাই সত্যি কথা সেটা হলো যে ক্যান্সার কি না কারণ হলো ক্যান্সার তো যে কোনো সময় যে কোনো বয়সে যে কোনো জায়গায় হতে পারে মেরুদণ্ডের মধ্যে হলে এটা মাল্টিপল মায়লোমা একটা ডিজিজ আছে অনেকেই আমাদের আমারই বন্ধু এক বন্ধুর নাম বলা দরকার নেই সে মানে সাত আট বছর খুব যুদ্ধ করে আলটিমেটলি চলে গেল পৃথিবী ছেড়ে আমাদের ছেড়ে তো এই যে এইটা হলো আমাদের একটা ক্যান্সার তারপর হলো টিবি যেহেতু বাংলাদেশ একটা ঘন বসতিপূর্ণ দেশ এবং মানুষের মধ্যে এত মানুষ আমরা ঘিস ঘিস করছি সুতরাং এটা তো বায়ু বায়ুর সঙ্গে আমাদের মুখের সঙ্গে চলে যাচ্ছে লাংস টিবি হলো কিংবা হয়ে ভালো হয়ে আছে কিংবা চুপচাপ বসে আছে তারপরে এটা আরেকজনের কাছে চলে গেল স্যার এই ব্যাক পেইন নিয়ে আরো শুনবো একজন দর্শক অপেক্ষা করছে দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো 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 জি বলুন আমি আমি নামগঞ্জ থেকে বলছি আব্দুল মালিক জি বলুন জি বলুন মালিক সাহেব শুনছি হ্যালো হ্যাঁ শুনছি আমরা আমার শাশুড়ির বয়স 80 আমি মনে করি এটাকে আপনি একটা বেসিক টেস্ট আমরা একটা এক্স রে করতে বলবো আমরা লম্বার স্পাইনের ডরস লম্বার স্পাইনের একটা এক্স রে করলে আমাদের মেরুদণ্ডের নিচের অংশের একটা এপিল্যাটারাল ভিউ তার সঙ্গে একটু যেহেতু উনি বয়স্ক মানুষ একটু রক্তের মানে প্যারামিটারগুলো বেসিক টেস্টগুলো একটা সিবিসি ডাব্লিউ বিসি কাউন্ট ইএসআরটা দেখলে বোঝা যায় যে তার অন্য কোনো প্যাথোলজি আছে কি না বেশ করে ওই যে বললাম যে আমাদের শরীরের টিউমার যে কোনো জায়গা হয়ে মেরুদণ্ডের মধ্যে চলে গেল মেরুদণ্ডের মধ্যে হয়ে অন্য জায়গায় চলে গেল টিবি এরকম টিবিতে যেমন ইএসআরটা বেড়ে যায় আমরা বলি ইরেথ্রোসাইট সেডিমেন্টেশন রেট যেটা একটা প্যারামিটার আমাদের শরীরে রক্তে বোঝা যায় যে প্রদাহজনিত কোনো কারণ কি না এছাড়া আগে বলেছি অ্যাঙ্কালোজিং স্পন্ডলাইটিস এটা এই সকালবেলা একজন আমার কাছে আসছে মানে এক্সরে তো স্পেসিফিক কিছু ফিচার এক্সরে তে আমরা দেখতে চাই যে এই যে কোনো লাইটিক লেশন বা কোনো মানে টিবি হলে আমাদের স্পেসটা কমে যাচ্ছে আমরা বুঝতে পারি তারপরে হলো ওইভাবে যদি কোনো ওরকম লেশন দেখা যায় প্যাথোলজিক্যাল লেশন তাহলে সেটাও কিন্তু ধরা পড়বে বেসিক এক্সরেতে তারপরে যদি মনে হয় যে না এটাকে আমার আরও বেশি করে মানে পরিস্ফুটিত হওয়া দরকার আরও ক্লিয়ার হওয়া দরকার কনফিউশন হচ্ছে চিকিৎসা দিচ্ছি ওয়েট কমাচ্ছি সে রেগুলার এক্সারসাইজ করে নট তাও ব্যথা যাচ্ছে না কিংবা খুব মানে বেশি বেড়ে যাচ্ছে আর ব্যথা ছাড়াও ওয়েট কমছে আরও প্যারামিটারগুলো যেমন ওজন কমলে আমরা বুঝতে পারি যে তার কিছু সমস্যা হচ্ছে টিভিতে যেমন ওজন কমে যাচ্ছে বা টিউমারে ওজন কমে যায় এই সব একটা বিরতি নিয়ে আবার ফিরছে আপনার কাছে দর্শক সময় হলো ছোট্ট একটা বিরতিতে যাবার ফিরছি কিছুক্ষণ পরে একুশের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি দি ডক্টরস অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম শরীরের বিভিন্ন আর্থ্রাইটিস সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে আমাদের সাথে আলোচনায় আছেন অধ্যাপক ডাক্তার আমজাদ হোসেন স্যার শুরুর দিকে বলছিলেন যে পোস্ট মেনোপোজাল ম্যানডার হচ্ছে এক ধরনের ফ্র্যাকচার হতে পারে অস্টিওপোরোসিসের কথা বলছিলেন সেই সম্পর্কে যদি আমাদের একটু হ্যাঁ এটা সত্যি কথা যে পোস্ট মেনোপোজাল অস্টিওপোরোসিস বা বোনস বোন গুলো ধীরে ধীরে হাড় হাড় গুলো নরম হয়ে যায় আসলে এটা একটা বিষ্ণুমার শব্দ যেমন অনেকে বলে থাকে হাড় ক্ষয় হয়েছে হাড় কী বলা যেন ফাঁক হয়ে যাচ্ছে এই কথাগুলো বরঞ্চ না বলে একটু বুঝিয়ে দিলে ভালো হয় যেমন আমাদের চুল পড়ে যাচ্ছে চুল পেকে যাচ্ছে মাসিক বন্ধ হচ্ছে তো এই যে মানুষের লাইফ সাইকেল মানে আমার জীবনে যে পরিবর্তনটাকে তো মেনে নিতে হবে তবে আমি বলবো এখানে যে হাড় এই যে মানে যে ভঙ্গুর হচ্ছে বা নরম হয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে আমরা মানে ভালো রাখতে পারি যদি আমরা প্রোভাইডের আমরা ভালো শরীরটাকে ফিট রাখতে পারি হ্যাঁ প্রতিকার যদি নেওয়া যায় প্রতিকারের ব্যবস্থাটা এমন কঠিন কিছু না আমরা প্রথম থেকে খেয়াল করব কারণ যখন এটা হয় মাসিক যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন না খুব কষ্ট হয় ফ্লাশিং হয় তারপরে আরও বিভিন্ন রকমের মানসিক সমস্যা হয়ে যায় কারণ একটা হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে শরীরের মধ্যে সো সাডেনলি এটা মেনে নেওয়া অনেকের জন্য কষ্টকর তো মানতে তো হবেই কারণ আমরা তো ঠেকার কোনো রাস্তা নেই তারপরে যদি তাকে মানে ওইভাবে এনকারেজিং কথাবার্তা তার সঙ্গে ভালো বিহেভিয়ার তার অল্পতে তার রেগে যাওয়া বা তার মানসিকভাবে বুঝতে হবে যে একটা পরিবর্তন শরীরের মধ্যে হচ্ছে তো এটা একটা আরেকটা হলো যে শরীরকে সুষম খাদ্য 
ভিটামিন ডি এর যে একটা ডেফিসিট হয় যেটা নিয়ে আমরা এখন তোলপাড় শুরু করেছি ভিটামিন ডি ভিটামিন ডি ভিটামিন ডি বিএমডি করতে হবে আমি বলি যে এত সব কিছু দরকার নাই তো আগে আমরা ভিটামিন ডি কি আমরা কেউ খেতাম কোথায় ছিল ওষুধের কোম্পানিগুলো কোথায় ছিল এগুলো এতগুলো টেস্ট বিএমডি কো বোন মিনারেল ডেনসিটি করতে হবে কথা হচ্ছে যে অ্যাক্টিভিটি একটা হলো অ্যাকটিভ লাইফ লিড করতে হবে সাহস থাকতে হবে যে আমার তেমন কিছু হয়নি মাঝে মধ্যে চেক আপ তো করানোই করা করাতেই হবে আর দ্বিতীয় হচ্ছে এক্সপোজার টু সানলাইট সানলাইট হচ্ছে বেস্ট সোর্স অফ ভিটামিন ডি এখানে যদি আমরা পনেরো মিনিট বিশ মিনিট আধা ঘন্টা কোনোভাবে শরীরের ব্যাকের দিকে মুখের দিকে না নিলাম অ্যাটলিস্ট সকালবেলা বা সন্ধ্যাবেলায় বিকালবেলা একটু রোদে বসে থাকলেই তো আমাদের সরাসরি রোদ কিন্তু আলট্রাভায়োলেট রে যেটা ইউনো মানে ডক্টর হিসেবে যে এটা তো কখনোই আমাদের গ্লাসের মধ্যে আসতে পারে না আয়নার আটকে ঠেকে দেয় এটাকে গ্লাসে তো সুতরাং সরাসরি একটু রোদটার মধ্যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বসে কোথাও তাহলে তো হয়ে যায় প্লাস হলো অ্যাক্টিভ তার অ্যাক্টিভিটি মানে কর্ম ক্ষম জীবনটাকে না চালাতে হবে হয় কি সবাই যখন বাচ্চারা বড় হয়ে যায় মেয়েদের তখন তো ওই মেনুপোজাল এসছে ওইটাই ফর্টি ফাইভ ফিফটি এর ভিতরেই তখন হয় কি সবাই কাজটা আর ওইরকম ভাবে হয় না স্যার আরেকটা ফোন নিয়ে আবার আসছে আপনার কাছে দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলে প্রশ্ন করুন তিন মাসের চিকিৎসা দিছিলেন তো চিকিৎসাও করাইছি খাইছি ওষুধও খাইছি আপনি এত ভালো কাজ করেছেন শুনুন আপনার উত্তরটা তো আপনি পেয়ে গেছেন আপনি এত ওয়েট আপনার শরীর নিতে পারেনি হাঁটু পাঁচ গুণ ওজন যায় যখন আপনি আমরা যখন পায়ে পাটা ফুটে যখন ফুটটা মানে পাটা যখন মাটিতে দিচ্ছি ফাইভ টাইমস ওজন ক্যারি করতে হয় তো এই যে আপনি এইভাবে এই অষ্টাশি কেজি ওজন নিয়ে যে ওজন থাকা কথা ছিল আপনার সিক্সটি থেকে সেভেন্টির মধ্যে সিক্সটি ফাইভের মধ্যে সুতরাং আপনি তখনই আপনার এটা শুরু হয়েছে এটা কিন্তু স্যার অনেকেই বুঝতে চায় না যে যখন হাঁটুতে ব্যথা ওজন কমাতে মানে অনেকেরই কিন্তু এটা একটা কনফিউশন থাকে যে আমার হাঁটুতে ব্যথা আমাকে ওজন কেন কমাতে হ্যাঁ বলছে ওই যদি ডক্টর তাজ আমি বলতে যাচ্ছি যে এখানে আমাদের ওজনটাকে কমানোর জন্য আমাদের সর্ব রকমের প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং আরেকটা কথা বলি ওজন আসা মানুষও আছে যেমন বক্সাররা তো বেশি বেশি আর হেভি হেভি বডি সেটা আমি উদাহরণ হিসেবে বলি যে কারণ হলো ওদের ওদের কিন্তু কোনো ফ্যাট নাই ওদের সবটাই হলো পেশি তো হাড়ে হাড়ে যখন হাঁটুর মধ্যে আমাদের তো ইউনিএক্সিয়াল জয়েন্ট না হাঁটুটা তো যখন আমার কটিসেপ এবং ব্যাকে হলে হ্যামস্টিং যখন স্ট্রং থাকে তখন তো হাড়ে হাড়ে ঘর্ষণ হবে না তো সেভাবেই তাহলে আমাদের তৈরি হতে হবে আমাকে মাসেল মাংস পেশিগুলোকে শক্তিশালী রাখতে হবে সুতরাং ওজন একটা ব্যাপার অ্যাক্টিভ লাইফ এবং হাঁটা চলা দৌড়ানো জিম করা সাইক্লিং করা সুইমিং করা এগুলো করতে হবে তাহলেই আমার শরীরটা ফিট থাকবে তাহলে এই যে উনি ব্যথার কথা বলেন ওষুধও খেয়েছেন কিন্তু কাম হচ্ছে না কারণ তিন মাস ধরে ওষুধ খাচ্ছেন এই ওষুধগুলো কিন্তু আগের দিনে কোনো ওষুধও ছিল না মানুষ কিন্তু সে গাড়ি ওইভাবে অভ্যস্ত ছিল আমাদের দেশে এখন সবাই বলে কি হাইকমোড ব্যবহার করতে হবে আমি বলবো হাইকমোড ব্যবহার আমি যদি পাতলা থাকি আমি যদি অভ্যস্ত হয়ে হান্ড্রেড টাইমস নিচে বসতেছি তো আমার হাইকমোড কী দরকার হাইকমোড আমি তখনই ব্যবহার করবো যখন আমি মানে নাই আমি তো ওয়েস্টার্ন সিস্টেমে হয়ে গেলাম তো ওয়েস্টার্নরা তো জিমে যাচ্ছে সাইক্লিং করছে সুইমিং করছে রাস্তায় বিশাল রাস্তা দিয়ে হাঁটছে পার্কে যাচ্ছে তারা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি খুবই অ্যাক্টিভ আমাদের মধ্যে এত ভাত খায় না ইউনো তো এই যে মানুষগুলো তাদের হাইট তাদের ওয়েট সব মিলা একটা ব্যালেন্স বডি আমরা কি করতে ওরা রোদ পড়ে তো পাগলের মতো হয়ে যায় রোদের মধ্যে তারা পড়ে থাকে রোদ একেবারে কাপড় চাপড় পিছন দিকে শুয়ে বা সামনের দিকে শুয়ে তারা রোদ নিচ্ছে তো এই যে ভিটামিন ডি আসতেছে অ্যাক্টিভ লাইফ লিড করতেছি আমাকে আমি ফিট রাখার চেষ্টা করছি খাওয়া দাওয়া নিয়ন্ত্রণ রাখছি সব মিলাইয়া আমাকে ভালো থাকতে হবে প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার নিয়ে একটু কথা বলা দেখা যায় বয়স্করা বিশেষ করে মহিলারা অল্প একটু বিছানা থেকে পড়লো বা স্লিপ খেয়ে পড়লো দেখা যাচ্ছে ফ্র্যাকচার নিয়ে আসছে এবং যেহেতু এল্ডার এজ এ হয় নানান ধরনের কোমরবিটিটি থাকে এই ধরনের پیشنটকে কিভাবে এটা এটা আপনি অলরেডি বলেছেন যে এই কোমরবিটিটিস এর মধ্যে বিশেষ করে হলো অস্টিওপোরোসিস নিয়ে আমরা অলরেডি বলেছি 
বোন যেখানে স্যার আপনাকে আবার একটু থামাতে হচ্ছে বিস্তারিত শুনবো একটা বিরতি নিয়ে স্যার আচ্ছা দর্শক আবার একটা বিরতি নিচ্ছি পিছে কিছুক্ষণ পরে আমাদের সাথেই থাকুন আপনারা দেখছেন দি ডক্টরস অনুষ্ঠান আমরা আলোচনা করছি শরীরের বিভিন্ন আর্থ্রাইটিস সমস্যা ও তার প্রতিকার সম্পর্কে আমাদের সাথে আছেন অধ্যাপক ডক্টর আমজাদ হোসেন বিরতিতে যাওয়ার আগে যে প্রশ্নটা করেছিলাম যে প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার হলে ওল্ড এজে বা একটু অনেক কোমরবিটি নিয়ে ডায়াবেটিক হাইপারটেনসিভ কি কোন অ্যাপ্রোচ হয় আপনাদের আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি এটা একটা ভালো প্রশ্ন কোমরবিটিটিস গুলো থাকে এই বয়সে তো আম সমস্যা ডায়াবেটিস থাকে হার্টের প্রবলেম থাকে নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম থাকে तो पैथोलजिकल फ्रैक्चर टाइम नाम आलो फ्रैक्चर और को कारण हे स्वाभाविक फ्रैक्चर ना ये स्वाभाविक भांगा ना एम होते पोस्ट मैनोपोजल उमेन होते पुरुष बल्ले को जगह पैथोलजिकल हे मैं अन्न जगह कैंसार क्या एक छड़िए गो हाड़े मध्य फ्रैक्चर हलो क्या एक चुपचाप रे गिस्ट बनायन कंडिशन से होते यूजुअलि वयस्क कले कूब बेसि पैथोलजिकल फ्रैक्चर हो বয়স্ক মানে সেভেন্টি যেহেতু আমাদের গড় আয়ু বাংলাদেশের অনেক বেড়ে গেছে সেভেন্টি টু হয়ে গেছে কালকে রিপোর্টে আসছে তো সুতরাং আমাদের এটা নিয়ে এখন খুবই কনসার্ন হতে হবে এবং খুবই প্রতিরোধ ব্যবস্থাও নিতে হবে সেখানে যেমন মেরুদণ্ডের মধ্যে না অনেক সময় আমাদের বিগত এই অস্ট্রোপোলোসিসের জন্য বা নরম হার হওয়ার জন্য কুট করে একটু একটু করে ভেঙে গেল এগুলো মোস্টলি আমি বলবো যে অ্যাক্টিভ লাইফ डिप्रेशन बड़ कारण हताशा मैं लाइफ मेरिवारिक बंधन एक समय से दिक्कत खूब ख्याल रखा दरकार सब सपोर्ट दरकार तेना एन बस जो बेड़े जाए तक तो यो एक बड़ो समस्या और मेडिकल सैडटा तो टेस्ट कर बेर कर স্পেসিফিক বলি যে অপারেশন করা যাচ্ছে না ইনঅপারেবল তার ফিজিক্যাল কন্ডিশন তাকে এলাও করছে না যে অপারেশন করার জন্য সেই ক্ষেত্রে پیشنট তো অনেক সময় বেড বাউন্ড হয়ে যায় কি ধরনের আমি বলবো আমি বলবো যে এই অ্যাপ্রোচটা নেগেটিভিটি দেখার দরকার নাই অ্যাপ্রোচ মানে প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার হয়েছে বলে তাকে অপারেশন করা যাবে না এমনটি ভাবা যাবে না যদি যতটুকু চেষ্টা করতে হয় তাকে যেভাবেই হোক মোবিলাইজেশন করতে হবে অর্থাৎ হুইল চেয়ারে বাউন্ড করলেও সে হুইল চেয়ারে ঘুরে ঘুরে যেন করতে পারে সেজন্য অ্যাটলিস্ট যে বসতে পারে মানে খাবার টেবিলে অন্যদের সাথে তারপরে সে টয়লেটে যেতে পারে একলা একটা আর গোসলটা করতে পারে নিজে তার নিজের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শরীরটাকে সে নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলো এভাবে যদি তাকে যেভাবেই হোক সেটা অপারেশন করে যদি হয়ে থাকে সেটাও করতে হবে আর যদি নেহাত অপারেশন না করা যায় তাহলে প্যালিয়েটিভ মানে তাকে নার্সিংটা ভালো মতো করতে হবে করে লোকটাকে অ্যাটলিস্ট সে যত বয়সেই হোক না কেন তাকে একটা ভালো মতো ক্লিন লাইফ দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং এটাই অ্যাপ্রোচ হওয়া উচিত তাই না আমাদের অস্ট্রোপোলোসিসের জন্য তো প্রচুর ফ্র্যাকচার হয়ে থাকে আমাদের মধ্যে খুব মিস নম্বর আছে যে আর কিছু করা যাবে না এটা ঠিক না আমি একশো বছরের মানুষকেও হান্ড্রেড ইয়ার্স তারও আমি অপারেশন করে দুদিন পরে হাঁটতে দিয়েছি তার অনেক কম হচ্ছে যেহেতু কার্ডিয়াক হাসপাতাল যদি থাকে তারা ভালো হয় কারণ কার্ডিয়াক সাপোর্টটা খুব লাগে আমাদের এই সব মানুষের যেমন দেখা গেল যে তার ইজেকশন ফ্র্যাকশন মাত্র টোয়েন্টি ফাইভ বা থার্টি বা থার্টি ফাইভ ফর্টি কিন্তু যদি কার্ডিয়াক মানে কার্ডিওলজিস্ট পাশে সাপোর্ট দেয় তাই এটা সার্জারি এখন তো অনেক ইজি হয়ে গেছে তত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেশিনের মধ্যে দেখে রেপিডলি ব্লাড লস মিনিমাম করে আমরা করে দিতে পারি তারপরে ওনাকে আমি বললাম বাবা এবার তুমি মা এবার হুইল চেয়ারে একটু ঘুরে ঘুরে করো মানে বয়স বেশি হয়ে গেছে সেটা যে ইনঅপারেবল হয়ে গেছে ওভাবে চিন্তা করার কোনো নো 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 এটা চিন্তা করাই যাবে না ফ্র্যাকচার নেক অফ দা ফিমার কমনেস্ট ফ্র্যাকচার প্যাথোলজিক্যাল নেক অফ দা ফিমার প্রচুর মানুষ কুট করে পড়ে গেল টয়লেটে রাতে বেলা একা উঠে গেল অত কোনো ভাবে এবং এই ঘরের মধ্যে বিশেষ করে কোনো রকমের জন্য মানে স্মুথ হাঁটতে পারে পড়ে যেই ফ্র্যাকচার নেক ফিমার হয় ফ্র্যাকচার নেক ফিমার এন্ড ট্রকেন্টারিক ফ্র্যাকচার নেক ফিমারে কোনো ব্যাপার না ইউ ক্যান গো ফর একটা কিছু করে দিলেই যেন উনি একটা স্টিক হাতে নিয়ে হাঁটতে পারেন ট্রকেন্টারিক ফ্র্যাকচারে ফিক্স করে দিতে পারি আমরা করলে কারণ বেডসোর হয়ে প্রচুর লোক বেডসোর হবে লাংচে পানি জমবে নিউমোনিয়া ডেভেলপ করবে কমপ্লিকেশনে দেখা যায় কমপ্লিকেশনগুলো বেড়ে যাবে কিন্তু অনেক আমি বসাতে পারি আমাকে যদি বলতে পারে যা বাবা একটু বসেন আপনি আপনি একটু 
হুইল চেয়ারে ঘোরেন আর বিছানার মধ্যেও বসে থাকেন লম্বা লম্বা শ্বাস নেন শরীরটা অংশটা নাড়াচাড়া করেন এবং নাড়াই দিতেও হবে এভাবেই কিন্তু ভালো রাখা যায় তার পাশাপাশি মেডিকেল সাপোর্ট তো দিতেই হবে না थार्ड भलो जगह सबा सुंदर सबा शुभे